Si no amas a los animales, no puedes amar a la gente. Es un dicho turco que reafirma que los gatos son los verdaderos amos de Estambul. Son libres e independientes. Paseando por Estambul, encontramos gatos en las calles, en los tejados, en las casas y en los parques. En fin, en todas partes. Algunos se acercaron para que les hiciéramos caricias y otros escapaban en el segundo en el que extendíamos la mano. Cuando pasábamos por los mismos lugares, ellos nos reconocían enseguida. Por suerte todos se ocupan de ellos, y en cada esquina hay comida, agua y casas. Y también tienen atención veterinaria que se ocupa de cuidarlos y castrarlos. Se ven también algunos perros, aunque no muchos. Pero un día nos encontramos también con otro animal que no esperábamos ver en la ciudad. Carajo, es un erizo. Aparte los gatos no hacen nada. Y lo están como olfateando. Que no y bueno, sí, obvio que te da curiosidad. La relación de Estambul con los gatos no es una nueva moda, sino que existe desde los tiempos del Imperio Otomano. Parece ser que muchos barcos que llegaron a Constantinopla tenían gatos a bordo para controlar plagas como los ratones. Sí, en Europa se asociaba a los gatos con las brujas y el diablo. Pero en la era otomana de Estambul cuidaban de estos felinos a través de fundaciones benéficas locales. En el Islam se los considera criaturas ritualmente limpias y el profeta Mahoma expresó su cariño por estos animales. Hay una historia que cuenta que Mahoma cortó la manga de su bata para no molestar a un gato que se encontraba en ella para dormir la siesta. Hoy en día hay aproximadamente 125.000 gatos callejeros en la ciudad. Pueden entrar a la casa de todo el mundo, dormir encima de los autos y caminar donde quieran. Sin ellos, Estambul perdería su alma. Esperamos que te haya gustado este episodio. No te olvides de suscribirte al canal y dejar tu comentario. Chau chau.